ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಚಿಕನ್ ಕೈಮಾದಿಂದ ಪರಟ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಸಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲೇ ನೀವು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲ್ಸಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನೆಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಅದನ್ನ ನೆಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾಲಿಗೆಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತುರ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಚಿಕನ್ ಇದು ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ತಗೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಚಾಕುನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಎರಡು ರೌಂಡು ನೀವು ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ನೀರೇನು ಹಾಕಬಾರ್ದು ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಮ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಗ ಕೂಡ ಬೇಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪಾತಿ ಪರಾಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೆಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪುದೀನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೆಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಧನ್ಯ ಪುಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಇದೆ ಹಳದಿ ಪುಡಿ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಇದೆ ಮೆಣಸು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕುಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಇದೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಗ್ರೇವಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪರಾಟಾಗೆ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಕೈಮಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸೋಂಪುನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಈಗ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು ತುಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ನಾವು ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಈಚೆ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮಸಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟಾದ ಪುಡಿ ಮೆಣಸು ಇಷ್ಟ ಹಾಕೋಣ ಮಿಕ್ಕಿದ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಕೈಮ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಮ್ಮ ಮೂರು ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಸಿಮ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಕನ್ ಸಾಫ
ಪರಟ್ ಆದರೆ ನೀವು ಮೈದಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಮೈದಾ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ತ್ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನೇ ಆದಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಇದು ಮಿಕ್ಕಿದ್ ನೀವು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಪಾತಿ ಒತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎರಡು ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಎರಡು ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಚಪಾತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಕೂಡ ಬೇಯಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಲೈಯ ಲೇಯರ್ ಥರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಆ ಥರ ಎರಡು ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸ್ಟಫಿಂಗು ಫುಲ್ಲು ತಣ್ಣಗಿರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಲೆಮನ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಹುಳಿ ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟು ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋದಿ ಕೂಡ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೈನ್ ಚಪಾತಿನ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋದಿ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಲ್ಯ ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ದಿರೋ ಥರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ತೆಳ್ಳ ಹೊತ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಅದು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪದಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರಾಟ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಹೆಂಚು ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಹೆಂಚಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ಎರಡೂ ಸೈಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಬೇಯುತ್ತೆ ಈಗ ಹಸಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಎರಡು ಸೈಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಸೈಡು ಬೆಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿರ್ವಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ ಸ್ಪೂನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಸಿ 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 ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ತಿರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಸೈಡು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಸುಡುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹಾಬಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಶಾಖ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೋಧಿ ಇಟ್ಟು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಬರ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಪರಾಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ಗೆ ಚಪಾತಿ ಪರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಚಪಾತಿನ ತೆಳ್ಳಗೆ ಒತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅಗಲ ಒತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಪಾತಿ ಒತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕು ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬೇಕಾ ತೆಳ್ಳಾಗಿ ಬೇಕಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಪಾತಿನ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಟ್ಟು ಈ ಹೆಡ್ಜನ್ನ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಸಹ ಇದರಿಂದ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಉದಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಲಟ್ಟಿಸ್ಬಿಡಿ